ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்களவை தலைவரை நேற்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் இரண்டாவது முறையாக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஓம் பிர்லா அவர்கள் மக்களவை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் ஓகேவா ஸோ சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் மக்களவையை போட சபாநாயகரை பற்றி பேசுகிற ஆர்டிக்கல் எதுனா ஆர்டிக்கல் தொண்ணூற்றி மூணு ஸோ தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்குமே சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் அவங்களோட கடமைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அவங்க இல்லாத டைமில் யார் வந்து சபாநாயகராக ஆக்ட் ஆவாங்க அந்த மாதிரியான சொல்கிற ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆர்டிக்கல் நைன்டி த்ரீலேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நான்காவது முறை சபாநாயகர் தேர்தல் வந்து நடந்திருக்குது ஆக்சுவலாக எப்போவுமே எல்லாருமே ஒரு மனதாக போன தடவைலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மனதாக ஒரே ஆளாக அவங்களே செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆப்போசிஷனில் எல்லாம் யாருமே இல்லை ஏன்னா மெஜாரிட்டி வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு இல்லையா பட் இந்த டைம் வந்து அப்படி இல்லை அதனால ரெண்டு பேருக்கு இடையில போட்டி அப்படிங்கிறது வந்தது ஸோ குரல் வாக்கெடுப்பு மூலமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க ஓம் பிர்லா அவர்களை ஓகேவா ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாவது முறையாக தேர்வான ஐந்தாவது நபர் இதுவரைக்கும் நான்கு பேர் வந்து ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி சபாநாயகராக இருந்திருக்காங்க யார் யாருன்னா எம்ஏ ஐயங்கார் ஜி எஸ் தில்லான் பல்ராம் ஜாக்கர் ஜிஎம்சி பாலயோகி இவங்க நாலு பேரும் தான் இதில் பல்ராம் ஜாக்கர் இவர் வந்து காங்கிரஸை சேர்ந்தவர் இவர் மட்டும்தான் ரெண்டு தடவை த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டமும் முழுமையாக அந்த பதவி காலத்தை பூர்த்தி செய்தவர் அப்படின்னா இந்த பல்ரா பல்ராம் ஜாக்கர் அவர்கள் தான் ஸோ இவர் இப்போ ஓம் பிர்லா அவர்களும் இந்த இந்த டைம் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென்யூர் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னா இவருமே அந்த லிஸ்ட்ல ஆட் ஆவாரு அடுத்தது சர்வதேச பேரா பேட்மிண்டன் ஸோ இதில் வந்து தரவரிசை பட்டியல் அப்படிங்கிறத வெளியிட்ருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவை சேர்ந்த சுஹாஸ் எத்திராஜ் அப்படிங்கிறவர் தான் இருக்கார் அப்போ சுஹாஸ் எத்திராஜ் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் அப்படின்னா பேரா பேட்மிண்டன் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அடுத்தது ஸ்டாப் டயரியா கேம்பெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டயரியாவை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறத யார் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஜே பி நட்டா இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ இது எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருதுன்னா சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தோட கீழே தான் வருது எஃப்டிஐடிடிபி ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இமிகிரேஷன் ட்ரஸ்டட் ட்ராவலர் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை யார் தொடங்கி வச்சாங்கன்னா உள்துறை அமைச்சரான அமித்ஷா அவர்கள் தான் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ ஏர்போர்ட்டில் போய் நம்ம அந்த இமிகிரேஷனுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் ஆகும்ல ஸோ இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து ப்ரீ வெரிஃபைட் பண்ணி எல்லாமே தந்துருவாங்க ஸோ நமக்கு அங்கே போய் டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறது கம்மியாகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது போத் இந்தியன் நேஷ் இந்தியன் நேஷனல்ஸ்க்கும் அண்ட் ஓசிஐ கார்டு ஹோல்ட் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பொருந்தும் அறுபத்தி நான்காவது சர்வதேச சர்க்கரை அமைப்பு கவுன்சில் கூட்டம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்கியில் நடந்திருக்கு ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த சர்க்கரை பற்றின கொள்முதல் ஏற்றுமதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க விவாதிப்பாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே பிரதான் மந்திரி காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற காலேஜஸை ஒரு ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஐம்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள்லையும் ஓப்பன் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாநிலம் எது அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஸோ இது எஜுகேஷன் சம்மந்தமான கொஸ்டின் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நமக்கு கல்விக்கான ஒரு தேசிய கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் யாரோட பீரியடில் இந்திரா காந்தி அவர்களின் பீரியடில் அதுக்கப்புறம் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் யார் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இருக்கிறப்ப இன்னும் ஒரு தேசிய கொள்கை அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது போக கரும்பலகை திட்டம் அப்படிங்கிறத இடையில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களோட பீரியடில் தான் அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்து அதுக்காக ஒரு குழு அமைச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த குழு யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க
அடுத்து கலூபர் போர் நினைவு அருங்காட்சியகம் ஸோ இது எங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா லடாக்ல அமைக்கப்பட்டிருக்குது ராணுவத்தோட புதிய துணை தளபதியா யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஓகேவா என் எஸ் ராஜா சுப்பிரமணிய அவர்கள் தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க முதல் சர்வதேச ஆசிய பசிபிக் பால் கூட்டமைப்பு மாநாடு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏசியன் பசிபிக் சம்மிட் ஆஃப் டைரி ஃபெடரேஷன் ஓகேவா ஸோ இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா கொச்சி கேரளாவில் இருக்கிற கொச்சியில் தான் ஸோ கேரளா வந்து இனிமேல் எப்படி தான் அழைக்கணும் அப்படின்னா கேரளம் அப்படின்னு தான் அழைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான தீர்மானம் அப்படிங்கிறது அவங்க சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றி இருக்காங்க அது இது ஆல்ரெடி போன வருஷம் நிறைவேற்றியிருப்பாங்க பட் சில இஷ்யூஸ்னால அது வந்து நிறைவேறலை எகெயின் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ அது கூடிய விரைவில் நடைமுறைக்கு வர இருக்குது ஓகேவா ஸோ இனிமேல் கேரளா அப்படிங்கிறது கேரளம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அழைக்கப்படணும் அடுத்தது த்ரீ டி ஹைட்ரோஜல் டூ ஸ்டடி டிபி ரிசர்ச் ரிசர்ச் ஓகே ஸோ டிபி இருக்குல்ல காச நோய் இந்த காச நோய் சம்பந்தமான ரிசர்ச்சில் த்ரீ டி ஹைட்ரோஜல் அந்த ஹைட்ரோஜலை யூஸ் பண்ணணும் த்ரீ டி ஹைட்ரோஜலை யூஸ் பண்ணுறது எந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் ஓகேவா ஸோ ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் இருக்காங்களா அவங்க தான் இதை மேக் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஹெலன் கலர் தினம் ஸோ ஹெலன் கலர் தினம் எப்போ அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டி டுவெண்ட்டி உலக கோப்பையில் ரெண்டு ஹேட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய முதல் நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ரீகேப் மட்டும் பார்த்துடலாம் மக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர் ஓம் பிர்லா சர்வதேச பேரா பேட்மிண்டனில் நம்பர் ஒன் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா சுஹா சேத்திராஜ் ஸ்டாப் டைரியா கேம்பெயின் இதை லான்ச் பண்ணது ஜே பி நட்டா அவர்கள் எஃப்டிஐ டிடிபி அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இமிகிரேஷன் ட்ரஸ்டட் டிராவலர் ப்ரோக்ராம் அறுபத்தி நான்காவது ச சர்வதேச சர்க்கரை அமைப்பு கவுன்சிலோட கூட்டம் எங்கே நடந்துச்சு நியூ டெல்கியில் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே பிரதான் மந்திரி காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷில் கலுபர் போர் நினைவு அருங்காட்சியகம் லடாக் இராணுவத்தோட புதிய துணை தலைமை தலைமை தளபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் எஸ் ராஜா சுப்பிரமணி முதல் சர்வதேச ஆசிய பசிபிக் பால் கூட்டமைப்பு மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு கொல் கொச்சியில் த்ரீ டி ஹைட்ரஜல் டூ ஸ்டடி டிபி ரிசர்ச் ஸோ காச நோய் சம்பந்தமான ஒரு ஆய்வில் த்ரீ டி ஹைட்ரோஜலை யார் யூஸ் பண்ணியிருக்கா ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் ஸோ த்ரீ டி ஹைட்ரோஜல் டிபி ரிசர்ச்னாலே ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் தான் ஞாபகம் வரணும் ஹெலன் கலர் தினம் எப்போன்னா ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டி டுவெண்ட்டி உலக கோப்பையில் ரெண்டு ஹேட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் நபர் யாருன்னா கம்மின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்